హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం క్యాబ్జమ్ ని ఎమన్ క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం సో లాస్ట్ ఫోర్టీన్ వీడియోస్ లో మనం ఎమన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం మీరు కనుక అది చూడకపోతే చూడండి ఈ వీడియోలో ఈ క్వశ్చన్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎల్ఐసి హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ విచ్ కంటైన్ బోత్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్ హీ నీడ్స్ యువర్ హెల్ప్ టు ఫైన్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ టు టు మేక్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ టు పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ ఆ స్ట్రింగ్ లో ఏంటంటే ఆల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కనుక ఉంటే అంటే ఏ టు జెడ్ మొత్తం ఆల్ఫాబెట్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ అంటారు అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఎలైస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ విచ్ కంటైన్స్ బోత్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఎలైస్ దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది దాంట్లో క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి సో హీ నీడ్స్ యువర్ హెల్ప్ టు ఫైన్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ టు మేక్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ టు పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ సో తనకి తనకి హెల్ప్ చేయమంటున్నాడు ఎట్లా అంటే సో తన దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్ కి ఆ స్ట్రింగ్ పెన్ గ్రామ్ స్ట్రింగ్ గా కాదా అని చెప్పాలి సో ఒకవేళ దాంట్లో కనుక ఏమైనా క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయితే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయి అని చెప్పి చెప్పాలన్నమాట సో యువర్ టాస్క్ ఇయర్ ఇస్ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా కోడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నోట్ దట్ యువర్ కోడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ ప్రెసైజ్ మేనర్ కన్సిడర్ ద డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్లెస్ మెన్షన్ సో మనం కోడ్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని రాయాలి సో దాంట్లో క్లాసెస్ కి డేటా ఫీల్డ్స్ కి మెథడ్స్ కి డిఫాల్ట్ అనే విజిబిలిటీ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ లో కనుక గమనిస్తే క్లాస్ డెఫినేషన్ లో క్లాస్ పెన్ గ్రామ్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది సో ఓన్లీ ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఉంది దీంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది మినిమం ఆల్ఫాబెట్ అని చెప్పి సో దాంట్లో ఏం పాస్ చేస్తున్నారు ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాడు దాని విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇంటిజర్ సో ఇక్కడ టాస్క్ కూడా చూద్దాం ఒకేసారి మనం సో ఇక్కడ టాస్క్ లో చూసుకుంటే ఇంప్లిమెంట్ ద బిలో మెథడ్స్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ సో ఈ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు ఈ మెథడ్ లో ఏం చేయాలంటే రైట్ ఎక్కువ టు ఫైన్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ సో ఇట్లా ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తాడు కింద చూడండి ఇట్లా ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీంట్లో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మిస్ చేస్తాడు సో అట్లా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయి అని చెప్పి దానికి కోడ్ రాయాలి ఇక్కడ మీరు సెకండ్ పాయింట్ చూసుకుంటే బోత్ స్మాల్ అండ్ అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ విల్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ సేమ్ సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ స్మాల్ లెటర్స్ కానీ ఆ రెండింటిని సేమ్ గా కన్సిడర్ చేస్తా అని చెప్తున్నాడు ఈ సెకండ్ పాయింట్ లో అంటే సపోజ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఉండొచ్చు లేదా స్మాల్ ఏ ఉండొచ్చు కాకపోతే ఏ అయితే ఉంది కదా అట్లా అనమాట సో రిటర్న్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ నీట్ టు అపెండ్ ఇన్ ద కరెంట్ స్ట్రింగ్ టు మేక్ ఇట్ పెనగ్రామ్ సో ఇక్కడ ఎస్టిఆర్ అని చెప్పి ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాడు కదా సపోజ్ ఇదే అనుకోండి సో దీనికి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇంకా ఎన్ని యాడ్ చేస్తే ఆ స్ట్రింగ్ అనేది పెనగ్రామ్ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్పాలి సో ఈ పాయింట్ లో అదే చెప్పాడు కింద చూడండి నోట్ పాయింట్ లో నోట్ ఎస్టిఆర్ విల్ కంటైన్ బోత్ స్మాల్ కేస్ అండ్ అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్ రిఫర్ ద బిలో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ బి బి మిస్ అయింది మనకి ఇక్కడ చూడండి బి ఒకటి మిస్ అయింది తర్వాత సిడి ఇఎఫ్ జిహెచ్ ఐజేకే ఈ అనేది కూడా మిస్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ సెకండ్ అది ఈ అనేది మిస్ అయిపోయింది తర్వాత లాస్ట్ లో చూసుకుంటే డబ్ల్యూ అనేది కూడా మిస్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మొత్తం త్రీ మిస్ అయినాయి ఈ స్ట్రింగ్ లో సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ కనుక మనం యాడ్ చేస్తే ఈ స్ట్రింగ్ అనేది పెనగ్రామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ త్రీ ఎందుకంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయి కాబట్టి మనం త్రీ అనేది రిటర్న్ చేయాలి సో ఈ మెథడ్ అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ శాంపుల్ ఇన్పుట్ లో చూడండి ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు దాంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయో మనకి అవుట్పుట్ కింద రావాలి అని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం కోడ్ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేస్తాను సో దీంట్లో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఏమని ఇచ్చాడు క్లాస్ పెన్ గ్రామ్ సో ఈ క్లాస్ లోపల ఒకే ఒక మెథడ్ రాయాలి ఆ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసరికి మినిమం ఆల్ఫాబెట్ సో ఇది కాపీ చేస్త
నేను ఏం చేస్తానంటే బూలియన్ అరేలో బూలియన్ అరే ఆఫ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేస్తానంటే టూ కింద పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏ అనేది ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తర్వాత బి లేదు కాబట్టి బి ప్లేస్ లో ఫాల్స్ పెట్టుకుంటాను తర్వాత సి ఉంది కాబట్టి సి ప్లేస్ లో మళ్ళీ టూ పెట్టుకుంటాను తర్వాత మళ్ళీ డి ఉంది కాబట్టి డి ప్లేస్ లో మళ్ళీ టూ పెట్టుకుంటాను ఇలా ఆల్ ట్వంటీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ కి పెట్టుకుంటా వెళ్తాను అనమాట టూ ఆ ఫాల్స్ అనేది సో తర్వాత లాస్ట్ లో ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫాల్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో ఆ కౌంట్ తీసుకుంటాను సో కౌంట్ తీసుకుంటే మనకు అక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఎలా చేస్తాం అనేది సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక బూలియన్ అరే తీసుకుంటాను సో నేను ఏం వచ్చేసరికి చెక్ అని తీసుకున్నాను సో దీని లెంత్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ అరే మొత్తానికి నేను ఫాల్స్ అని తీసుకుంటాను సో చెక్ ఆఫ్ ఫై చెక్ ఆఫ్ ఫైకి నేను ఏం మెసేజ్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఫాల్స్ అని తీసుకుంటున్నాను సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి మనకి ఫాల్స్ అని అసైన్ అవుతుంది సో తర్వాత ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో పాయింట్ ఏంటంటే బోత్ స్మాల్ అండ్ అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటా స్మాల్ ఏ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ లూప్ లో నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ ఇంటర్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ ఎస్టిఆర్ డాట్ లెంత్ సో ఏదైతే స్ట్రింగ్ వస్తుందో ఆ లెంత్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని ట్రావెల్స్ చేయడానికి ఈ లూప్ తీసుకున్నాను సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని నేను లోయర్ కేస్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ గానీ స్మాల్ లెటర్స్ గానీ రెండింటిని సేమ్ గానే తీసుకుంటా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు కదా క్వశ్చన్ లో సో క్యాష్ హెచ్ ఈక్వల్ టు సో లోయర్ కేస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి క్యారెక్టర్ డాట్ టూ లోయర్ కేస్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి దీంట్లో పారామీటర్ కింద క్యారెక్టర్ పాస్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లో నుంచి క్యారెక్టర్ తీయడానికి మనకి క్యారెక్ట్ అనే మెథడ్ ఉంది సో దీంట్లో ఏం పాస్ చేస్తానంటే ఐ అనే ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అనేది లోయర్ కేస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ సిహెచ్ అనే దాంట్లోకి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ అరేలో ట్రూ ఫాల్స్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలంటే నేను యాస్కి వాల్యూని బేస్ చేసుకొని దీంట్లోకి ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అనేది నేను తీసుకుంటాను సో ఇప్పుడు దానికోసం ఏం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ ఇంట్ యాస్కి అని చెప్పి సో ఇక్కడ పైన ఏ అని డిక్లేర్ చేశా కదా దీన్ని యాస్కి వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి సో తర్వాత అన్నిటికీ యాస్కి క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని నేను ఈ చెక్ అనే దాంట్లో టూ ఆ ఫాల్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి కూడా అయిపోయినాక మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిహెచ్ వాడు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది కదా సో దాన్ని ఏం చేస్తా అంటే దానికి కూడా నేను యాస్కి వాల్యూ తీసుకుంటాను సో దీన్ని ఏఎస్వి అనుకుంటా ఏదో నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో మనకి యాస్కి వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి క్యారెక్టర్ ని ఇట్లా ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లోకి యాస్కి వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని యాస్కి వాల్యూ దీనిలోకి తీసుకున్నా సో తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఈ చెక్ అనే దానిలో సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ యాస్కి అనే దాంట్లో ఏ అనే క్యారెక్టర్ యొక్క యాస్కి వాల్యూ ఉంటుంది సో ఈ ఏఎస్వి అనే దాంట్లో ఏ అనే క్యారెక్టర్ యొక్క సో వాడు ఏదైతే స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాడో ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉండే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క యాస్కి వాల్యూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ చెక్ ఆఫ్ ఏఎస్వి ఐఫన్ యాస్కి అనే ఇండెక్స్ లోకి నేను ఏం పాస్ చేస్తానంటే ట్రూ పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి చూడండి పక్కన ఈ ఏఎస్వి సపోజ్ ఏఎస్వి అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం కదా యాస్కి క్యారెక్టర్ సో ఈ సిహెచ్ దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ ఏ అని ఉంది అనుకోండి సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ లో క్యారెక్టర్ కూడా ఏ అనేది తీసుకున్నా సో రెండు సేమ్ అవుతాయి కాబట్టి అంటే సో యాస్కి క్యారెక్టర్ ఏ ఒక్క యాస్కి వాల్యూ అంత ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను 
సో ఈ యాస్కి టేబుల్లో క్యాపిటల్ ఏ యొక్క యాస్కి వాల్యూ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ మనం అన్ని లోయర్ కేసెస్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి లోయర్ కేసెస్ యాస్కి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏ మైనస్ ఏ అనేది వస్తుంది సపోజ్ సింగ్లో కనుక ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ ఉంటే ఏ మైనస్ ఏ అంటే నైంటీ సెవెన్ మైనస్ నైంటీ సెవెన్ అంటే జీరో అంటే చెక్ ఆఫ్ జీరోలో మనకి ఏం చేస్తున్నాను టూ అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నాను అంటే ఏ ప్లేస్ లో టూ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఏ అనేది ఈ స్ట్రింగ్ లో ప్రెసెంట్ అయినట్టు ఇలా ఈ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి మనకి టూ అనేది వెళ్తుంది ఒకవేళ ఏదైతే క్యారెక్టర్ లేదో ఆ క్యారెక్టర్ కి యాస్టీస్ మనం ఇందాక ఫాల్స్ అప్లై చేసాం కదా ఆ ఫాల్స్ ఉంటుంది సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే చెప్పాను కదా ఫాల్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో ఆ కౌంట్ తీసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫర్లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంట ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెక్ అనే దాంట్లో ఫాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ కావాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ చెక్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయితే సో నేనేం చేస్తా ఒక రిజల్ట్ అనే వేరేబుల్ తీసుకుంటా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తా పైన సో ఇంట్ రిజల్ట్ సో ఈ రిజల్ట్ అనే వేరేబుల్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను నేను రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ప్లస్ వన్ సో తర్వాత లాస్ట్లో మనం ఏం చేయాలి ఈ రిజల్ట్ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి సో కాబట్టి ట్రైన్ చేస్తానంటే రిటర్న్ రిజల్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్ర వస్తుంది మనకి లోకల్ వేరుబుల్ మే నాట్ బి ఇనిషియలైజ్ అంట సో ఇంట రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటా స్టార్టింగ్ సో ఇట్లా ఈ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు ఎన్ని ఫాల్స్ అయితే ఉంటాయో ఈ చెక్ ఆఫ్ ఫైవ్లో అకౌంట్ అనేది మనకు వస్తుంది సో సింపుల్గా మనం అకౌంట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో దీంతో మనకి ఈ ఫంక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఒకే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి రాసేసాం ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అవుట్పుట్ కూడా చూపిస్తాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ పాయింట్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఏర్ చేశారు సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ శాంపిల్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చాడో సో ఇక్కడ శాంపిల్ ఇన్పుట్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ పెన్ గ్రామ్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా పెన్ గ్రామ్ పీ ఈక్వల్ టు పెన్ గ్రామ్ సో దీంట్లో మినిమం ఆల్ఫాబెట్ అనే మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు పీ డాట్ మినిమం ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్ ప్లేస్లో వాడు ఇన్పుట్లో ఏదో ఏదైతే ఇచ్చాడో సో దాన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేస్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో చూద్దాం దానికంటే ముందే ఇది నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో పెడతా సో ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి అవుట్పుట్ అనేది త్రీ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ శాంపిల్ అవుట్పుట్లో కూడా చూసుకుంటే మనకి త్రీ అనేది వచ్చింది ఎందుకు త్రీ వచ్చిందంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయినాయి కాబట్టి వాడు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో త్రీ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకో క్యారెక్టర్స్ తీసేస్తా జే అనేది తీసేస్తున్నా ఓ అనేది తీసేస్తున్నా ఆర్ అనేది తీసేస్తున్నా మొత్తం త్రీ తీసేసాను త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అనేది రావాలి ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తా సో చూసారు కదా అవుట్పుట్ సిక్స్ వచ్చింది సో ఇలా మనం ఈ కోడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం ఈ కోడ్ ని మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటాము ఎందుకంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ రావాల్సి వేస్తూ మనం చేస్తాం అనమాట మీకు ఏమైనా మెథడ్స్ కనుక తెలిస్తే ఆప్టిమైజ్డ్ గా ఆ కోడ్ అనేది మీకు కామెంట్ సెక్షన్ లో పేస్ చేయండి నేను దాన్ని పిన్ చేసి పెడతాను అప్పుడు అందరికి ఆ కోడ్ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఇది వీడియో వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్